Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Dragon Quest 7 Fragmente der Vergangenheit. So, wir haben ja beim letzten Mal hier tatsächlich ähm, weitere Fragmente gesucht und haben uns äh, hier äh, neue Bekleidung angezogen, heißt neue Berufe. Die habe ich hier auch aktuell auf Maximum gebracht und ähm, ja, ihr seht schon dass ich schon einiges mehr gemacht habe, denn ähm, ich versuche jetzt tatsächlich ähm, schon mal vorzuarbeiten. Ähm, leider komme ich nicht weiter. Es liegt einfach daran, dass wir jetzt aktuell für den Bereich, wo, wo jetzt noch die Berufe leveln kann, ähm, zu hoch sind. Also zumindest äh, Dennis und Maribel. Ruf könnte ich noch weitermachen. Ähm, ich bin, glaube ich, Drei, drei, vier Level gestiegen auf jeden Fall ähm, in der Zeit und habe schon einige Berufe gemacht und habe was Interessantes festgestellt bei den Berufen. Ähm, aber ich werde es auf jeden Fall noch hoffentlich noch äh, vorbereiten können äh, beim nächsten Mal im nächsten Bereich. Ähm, Maribel ist eigentlich so gut wie fast fertig für ähm, den, den Endberuf, den ich haben möchte. Ja. Für meinen Endberuf brauche ich auf jeden Fall noch mehr Berufe tatsächlich. Und bei Ruf, glaube ich, dauert es auch noch ein bisschen. Er braucht zwei lange Berufe und das ist äh, ein bisschen schwierig. Gut, Angelika hat mir ein bisschen weiter geholfen bezüglich ähm, Wüstenpalast. Da muss ich, wo, äh, ich muss noch einen Kommentar raussuchen. Äh... In der Vergangenheit muss ich mit der Königin reden. Das werden wir doch auf jeden Fall tun. Und für den reichen Mann brauche ich einen fliegenden Teppich. Den habe ich bereits, aber mehr hat sie dazu auch nicht geschrieben. Das heißt, ich weiß immer noch, ich weiß nicht, wo man, wo der reiche Mann sein soll. Vielleicht finde ich ihn noch oder sie schreibt es mir jetzt in den Kommentaren oder so oder jemand anders. Ähm Und dann war hier noch ein Tipp, dass wir von hier aus irgendwie noch eine Höhle müssen oder oder war das doch hier eine dunkle Ruine hier drüben das kann möglich sein weil wir haben jetzt einen Teppich das heißt wir können hier rüber fliegen vielleicht ist hier das Fragment ähm, genau benutzen von hier aus und dann kann ich hier rüber. Vielleicht ist es, ist es das gemeint. Oh ja. Hier ist es. Ein grünes Fragment. Was haben wir hier noch so schönes? Ein Lebenssamen. Und nichts mehr weiter. So, wer ist das denn? Wie ihr seht, seid ihr im Besitz des magischen Teppich. Seid ihr Nachkommen der Ordensretter? Doch eigentlich ist das nicht äh, von Bedeutung. Ich kann sehen, dass eure Herzen rein sind und ihr über wahren Mut verfügt. Ich bin ein Ordensritter, einer aus der Armee von Recken, die an der Seite unseren Herrn und Meistern, den Allmächtigen, kämpf kämpften und fielen. Seid Unzählige Jahrhunderten warten wir nun schon darauf, dass würdige Krieger wie ihr hier bei uns erscheint. Mein Auftrag ist es, ist hiermit erfüllt. Doch bevor ich gehe, habe ich eine wichtige Nachricht für euch. Eine Nachricht von Allmächtigen selbst. Der Held mit dem Namen Ritter Roland ist äh, in einem wertvollen Stein gebannt worden. Je näher die Zeit seiner Erweckung rückt, desto heißer wird der Stein. Zudem fängt er an äh, zu vibrieren. Wenn die Zeit gekommen ist, werden die Krieger, deren Schicksal es ist, ihn zu befreien, die Treppe gen Himmel erklimmen, den Stein in Händen halten. Das ist alles, was mir offenbart wurde. Ich muss gestehen, dass ich nicht weiß, wie Ritter Roland letztlich aus dem Stein befreit werden kann. Aber ich weiß, dass ihr einen Weg finden werdet. Okay. Äh, dann, äh, dass ihr uns rächen werdet. Mit Ritter, Ritter Rolands Hilfe werdet ihr die Schmach unserer Niederlage tilgen. 
Hm. Ein heißer Stein, was? Dein Onkel hatte doch einen... Oder, Dennis? Aber Hoki und ein magischer Stein? Stimmt. Der einen legendären äh, wieder weckt. Klingt nicht so... Äh, nicht allzu wahrscheinlich. Und der ist jetzt tot. Britta Ron Seele ist in den Stein gebannt. Achso. Jetzt kann man da nochmal was gucken. Also Ho Hoki. Mein besoffener Onkel. Da müssen wir dann später zurückkehren. So, wir werden jetzt erstmal in die Vergangenheit reisen. Warte mal, gab es nicht zum Wüstenplast eine Abkürzung? Durch die Portale, durch einen der Portale hier? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal auf kein Risiko. So, was sagt er jetzt? Hat er noch einen neuen Rat? Okay, ich hab's gleich. Ah, okay. Es wird gemunkelt, dass irgendwo hier auf der Insel einen besonderen Hitze abgesonderten Stein gibt. Und zwar irgendwo in der Stadt. Ah, okay, das war der Typ, den ich suchen musste in Recken ist Rot. Alles klar. Er sagt, also er sagt quasi, ähm, wie es mit den Allmächtigen weitergeht. So, ähm, ich muss hier Alba hat. Da möchte ich hin. Genau, Wüstenpalast. Und da muss ich mit der Königin reden. Für den Geheimgang. Schauen wir mal. Das überprüfen wir natürlich sofort. So, Hallöchen. Seid gegrüßt. Ich bin froh, dass ihr uns einen Besuch abstattet. Tatsächlich habe ich euch erwartet. Schließlich habe ich euch eine Belohnung dafür versprochen, dass ihr mein Königreich vor dem sicheren Untergang bewahrt habt. Begebt euch äh, zu meinem Gemach auf der unteren Ebene des Wüstenpalast. In den Korridor hinter diesem Gemach gibt es eine verborgene Treppe. Ah, perfekt. Äh, sie führt euch zu einem Gewölbe mit, mit den größten Schätzen der königlichen Familie. Dies ist eure Belohnung. Okay. Ich fürchte, dass sie lediglich eine ungenügende Entschädigung für all eure Hilfe darstellt. Na, mal schauen. Vielleicht ist da was Geiles dabei. Ich möchte euch einen der Blutrubinen anvertrauen. Wir bekommen einen Blutrubin. Vielleicht ist er für irgendwas gut. Ich werde veranlassen, dass, äh, der, dass der andere an einen sicheren Ort versteckt wird. Äh, an in dem niemand daher finden kann. Ich, auf diese Weise äh, gewährleisten wir, dass die zwei verfluchten Juwelen nie wieder vereint werden. Ach so, das war das Auge links und rechts. Aber vielleicht brauchen wir den Rubin zufälligerweise. Ah, jetzt blinkt es, ne? Okay. Jetzt blinkt es. Nachdem er sie gesprochen hat und sie davon erzählt hat. Du bist ein komisches Gerät. Du hättest eigentlich Feuer blinken sollen. So, irgendwo im Gemach. Das ist hier das Gemach, also hier hinten soll es eine verborgene Treppe geben. Oder? Ich klicke jetzt alles mit A an. Ah, hier. Da haben wir sie doch. Ich wusste doch, irgendwas ist doch mit den Teilen hier. Sehr schön. Und damit kommen wir jetzt hier unten hin. Und hier ist das Fragment. Ein rotes. Hm. 
Sehr schön. Und was haben wir noch so? 210 Gold. Eine Minimedaille. Können wir auch gut gebrauchen. Eine Goldarmschiene. Und das war's. So, ähm, Gepäck. Dieses äh, Juwel leuchtet in den Tiefen und fallen rot. So, Goldarmschiene können wir benutzen. Im Stärkeren, ne? Gehe ich auf Abwehr. Ich glaube, ich gehe erstmal hier bei ihr auch mal auf Abwehr. Gelehrtenbrille. Bringt zwar Weisheit, aber aktuell als Zinserin glaube ich weniger. Gut, haben wir das schon mal erledigt. Dann können wir jetzt gleich nochmal überprüfen, wo wir noch Fragmente holen können. Und dann können wir mal wieder welche einsetzen und dann haben wir vielleicht irgendwas freigeschaltet oder so oder schon mal was erweitert. So. Nächste Steintafel. Ich spüre an die Anwesen einer Tafel in der Gegenwart. Ihr werdet im Bildnis des Geistes des Landes ziemlich weit oben suchen müssen. Das heißt irgendwo oben im Himmel. Wahrscheinlich, denke ich mal. Ich spüre die Anwesen an einer Tafel irgendwo im Schloss eines reisen Mannes. Da weiß ich nicht, wo er befindet und wir müssen Minimeter eintauschen. Okay. Aktuell... So weit, so gut. Ich weiß, wer weiß, wie viele Minimedaillen ich brauche. Ich brauche jetzt fünf und ich brauche jetzt noch fünf, fünf weitere für die erste Belohnung. Für die erste Belohnung. Ziemlich krass. Finde ich. Okay, du hast sogar überlebt. Sehr interessant. So, ich möchte gerne hier zurück. Das heißt, wir gehen jetzt zum Onkel. Definitiv. Und gucken, ob wir den Stein an uns bringen können. bevor wir mit der nächsten Insel weitermachen und Roland befreien. Das wäre unser nächster Mitglied. So, dann müssen wir jetzt nach Estat. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt von hier teleportieren kann, aber wir können eigentlich auch eben mal laufen. Das ist ja nicht weit. Aktuell haben wir noch nicht den Schlüssel, um da irgendwie an der Truhe da ranzukommen. Kriegen wir wahrscheinlich noch alles. Und zwar die Tor meine ich dann nämlich. Aber erstmal unseren Onkel Besuch abstatten. Ich hoffe, der ist da. Äh, ne, das wird zu weit hier hinten. Einmal bitte rein. Und der ist nicht da. Wo könnte er sein? Es wäre ja zu einfach gewesen. Hier liegt auch nichts. Hier liegt auch nichts. Hat, hat jemand vielleicht meinen Onkel gesehen? Hast du ihn vielleicht gesehen? Äh, hat mir Süßigkeit auch nicht. Hast du ihn gesehen? Die Leute erzählen, dass Hoki endlich ein Glückstreffer gelandet hat. 
Ich akzeptiere das einfach nicht. Es läuft doch, äh, was kommt mir falsch, wenn ein Mann sein ganzes Erwachsenesleben, aber Bahoka, Bahoka. Das heißt, im Pub einfach mal nachgucken. Ist er vielleicht da? Ich glaube ja, da ist er doch. So. Hoki. Jetzt stell dich nicht so an, Schnucki. Ist ja nicht äh, so, als würde ich äh, dich einladen, auf immer und ewig äh, mit mir durchzubrennen. Nur für ein paar Tage, hm? Du musst auch nichts zahlen. Für ich brauche. Ich werde mich äh, gut um dich kümmern, Baby. Also, was sagst du dazu? Nur du und ich. Und wir lassen es äh, richtig gut gehen. Hm? Oh, Dinne, es hilft mir dabei, der jungen Dame hier Vernunft beizubringen. Was äh, quasselst du da? Der Senkstein? <lacht> Witzig, dass du gerade jetzt so wieder ankommst. Ich habe ihn nämlich vorhin verhökert. Ich, ich, ich könnte dich jetzt schon umbringen, Typ. Das war also der. Da war dieser Typ. Und der. Hatte Geld ohne Ende. Hat Häuser überall auf der Welt. Verstehst du? So ein stinker, reichi, stinky, heini eben. Ne? Weißt du? Okay, ist es vielleicht der reiche Mann, den ich suche? Uh, das trifft sich ja sehr gut. Wie war noch mal sein Name? Ach, ist auch egal. Ich hab die Kohle. Das Einzige, was zählt, ist, dass ich eben den Stein von der dicke Ladung Zaster abgedreht hab. <lacht> was ist los, hm? Wolltest du das Ding? Tja, du bist so spät. Unbedingt haben. Was? Du beleidigst. Wer zuerst kommt, zahlt ähm, mal zuerst. Ist schließlich nicht meine Schuld, dass du nicht früher kapiert hast, wo was für ein dolles Ding dieser Stein ist. Toll. Das war's. Hör zu, Hoke, ich äh, würde wirklich gerne mit dir mitkommen, aber ich habe hier einfach viel zu tun. Warum fragst du nicht eine andere Dame? Oh, grüß dich. Vielleicht könntest du äh, Vernunft zu bringen. Hallo, haben Sie vielleicht gesehen? Seit dieser Enzo in der Stadt gekommen ist, läuft Hoki nur noch äh, mit beides mit durch die Gegend. Ähm. Wie auch immer, dank seiner Groß Großzügigkeit kann der äh, Hoki nächsten Jahr wohl arbeitsloser verbringen. Ja, ja, genau, danke. Hat es irgendwas davon geschaffelt, dass er zu seiner Bude in der Stadt reist, wo jeder Künstler ist oder so? Jeder Künstler? Moment. Ich habe ihn schon... Anscheinend hat er Häuser überall auf der Welt. Hat irgendwas davon geschwafelt, dass er zu seiner Bude in dieser Stadt reist, wo je, jeder Künstler ist oder so? Wo jeder Künstler ist? Ich, es gibt nur einen Künstler, den wir kennengelernt haben, aber da war nicht jeder Künstler. Und die sagen mir nichts. El Fuente. Gucken wir mal. Und zwar nicht El Fuente, sondern El äh, Kikolo. Ist es das, was ich suche? Ich weiß es nicht. Hier 
Wir gehen jetzt einfach mal hin, weil das ist eine Künstlerstadt. Mal gucken, wie sieht sie eigentlich aus. Mackebell ist immer noch zu weiter. Da ändert sich vielleicht nichts. Siebter. Vielleicht ist der derjenige, den wir hier suchen. Genau, ich frage mich, wo Sene Grosso als nächstes hinreisen will. Äh, ich hatte keine Gelegenheit, ihn danach zu fragen. Nun, äh, da er ganz den Weg hergekommen war, war er auch sein Haus in Grünkülde am Besuch abstatten. Okay, das ist er wahrscheinlich. Das ist er. Senior Gosso. Grönkilde. 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 Das müsste er sein. 